ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் நாம் பார்க்க போகிறது ரெகுலேஷன் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் ஓகே ரெகுலேஷன் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அதாவது ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் லோட் ஆகும் பொழுது அதனோட டெர்மினல் வோல்டேஜ் குறையலாம் அந்த குறையிறத அப்படிங்கிறது எதனால் நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த வைண்டிங் ட்ராப்பேஜ் வைண்டிங்கில் ஏற்படக்கூடிய ட்ராப் அதனால் நடக்கலாம் லீக்கேஜ் ரியாக்டன்ஸில் ஏற்படக்கூடிய ட்ராப் அதனால் நடக்கலாம் ஸோ வைண்டிங் ரெசிஸ்டன்ஸ் வைண்டிங் ரியாக்டன்ஸ் லீக்கேஜ் ரியாக்டன்ஸ் இதெல்லாம் சேர்ந்து இந்த ட்ராப்பை ஏற்படுத்துறதுனால நமக்கு டெர்மினல் உள்ள வோல்டேஜ் குறையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த டெர்மினல் வோல்டேஜ் குறையக்கூடிய இந்த அளவு எப்படிப்பட்டது எவ்வளவு குறையுது லோடை பொறுத்து அதாவது இண்டக்டிவ் லோடாக இருந்திருந்தால் எப்படி குறையுது கெப்பாசிட்டிவ் லோடாக இருந்திருந்தால் எப்படி குறையுது ரெசிஸ்டிவ் லோடாக இருந்திருந்தால் எப்படி குறையுது மாற்றி நாம் இதை பேசலாம் லேக்கிங் பவர் ஃபேக்டரில் எப்படி இருக்குது லீடிங் பவர் ஃபேக்டரில் எப்படி இருக்குது ரெசிஸ்டிவ் அதாவது யூனிட்டி பவர் ஃபேக்டரில் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே இப்போது நமக்கு ஒரு விஷயம் நல்லா தெரியுது அதாவது டெர்மினலில் டெர்மினல் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட பாருங்கள் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் லோடை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல ஸோ இந்த வோல்டேஜ் குறையக்கூடாதுங்கிறது தான் நம்மளோட இது அப்படி தானே இதில் நீங்கள் லோடு கனெக்ட் பண்ணும் பொழுது எந்த வித குறைவும் இந்த டெர்மினல் வோல்டேஜில் இருக்கக்கூடாது பட் இருக்குது ஓகே ப்ராக்டிக்கலாக இருக்குதுன்னு சொன்னால் அதுக்கான காரணத்தையும் சொல்லிட்டேன் என்ன காரணம் இந்த இம்பீடன்ஸில் ஏற்படக்கூடிய ட்ராப் வச்சஸ் இந்த இம்பீடன்ஸில் யாரெல்லாம் இருக்குதா லீக்கேஜ் ரியாக்டன்ஸ் இருக்குது ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் இதில் ஏற்படக்கூடிய ட்ராப்னால தான் இந்த விளைவு ஓகே அப்போ அது ட்ராப் என்ன காரணம் கரண்ட் இது வழியாக போகிறதுனோட விளைவு ஓகே அப்போது கண்டிப்பாக இது டெர்மினல் வோல்டேஜ் குறையுதுங்கிறது உறுதியாகுது நாம் ப்ரைமரியில் வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணியிருப்போம் அப்படி தானே ப்ரைமரியில் நீங்கள் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க அப்ளை பண்ணியிருப்பீங்க ஓகே ப்ரைமரியில் வோல்டேஜ் கொடுத்தீங்க செகண்டரியில் இந்த லோடுக்கு இந்த வோல்டேஜ் கிடைக்குது பட் லோடோட அளவு மாற மாற தன்மை மாற மாற இந்த டெர்மினல் வோல்டேஜ் மாறிக்கிட்டே இருந்தால் அது நல்லதில்லை அப்போது ஒரு நல்ல டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படிங்கிறது இந்த டெர்மினல் வோல்டேஜ் மாறாமல் இருக்கணும் ஒரு நல்ல டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு அடையாளமே டெர்மினல் வோல்டேஜ் மாறக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் பட் ப்ராக்டிக்கலாக அது சாத்தியம் இல்லை அதனால் என்ன பண்ணலாம்னு சொன்னால் அந்த குறைகிற தன்மை எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறதுக்கு பயன்படக்கூடிய ஒரு டேர்ம் தான் ஒரு வார்த்தை தான் ரெகுலேஷன் அப்போது இந்த ரெகுலேஷனை என்ன சார் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது இந்த செகண்டரியில் இருக்கக்கூடிய டெர்மினல் வோல்டேஜ் நோ லோடு வி டு நோ லோட் மைனஸ் வி டு ஃபுல் லோட் பை வி டு நோ லோட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இப்படி போட்டு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதாவது ஃபுல் லோடுக்கும் நோ லோடுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை நாம் என்ன பண்ணுறோம் கண்டுபிடிக்கிறோம் அதான் நோ லோடு வோல்டேஜில் லோடே கனெக்ட் பண்ண ஆகும் போது நல்ல ஃபுல் வோல்டேஜ் கிடச்சிருக்கும் அப்படி தானே லோடு கனெக்ட் பண்ணால் குறைஞ்சிருக்கும் ஸோ அந்த குறைவு எவ்வளோன்னு மேலே உள்ளது பாருங்கள் நோ லோடில் உள்ள வோல்டேஜ் மைனஸ் ஃபுல் லோடில் உள்ள லோடு அப்போ இது குறைஞ்சிருக்கும் தேர் ஃபோர் இந்த கூடின வேல்யூ மைனஸ் குறைஞ்ச வேல்யூ நமக்கு பை அந்த இந்த வேல்யூவால் டிவைட் பண்ணால் எவ்வளவு குறையுதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அதாவது நமக்கு சொல்கிறதுக்கு வசதியாக ஒரு டேர்ம் கிடைக்குது அவ்வளோதான் அந்த டேர்ம் மூலமாக அந்த வார்த்தை மூலமாக நம்ம என்ன சொல்லிக்கிட்டோம் ஓகே சார் எவ்வளவு குறையுது டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிடலாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டது மூலமாக அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட தன்மையை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் குவாலிட்டியை தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுதான் தேர் ஃபோர் ரெகுலேஷன் அப்படிங்கிறது பர்சன்டேஜில் சொல்லப்படும் தேர் ஃபோர் அதை எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்க பர்சன்டேஜ் ரெகுலேஷன் ஈக்குவல் டு வி டூ நோ லோட் வி டூங்கிறது செகண்டரி வோல்டேஜ் செகண்டரியே இந்த ப்ரைமரியை வச்சும் சொல்ல முடியும் பட் அது நாம் பார்க்க போகிறதில்லை இப்போ செகண்டரியை காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷனுக்காக பார்க்குறதுனால நான் அதெல்லாம் எலிமினேட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு என்ன தெரியணுமோ அதை மட்டும் சொல்கிறேன் செகண்டரி நோ லோட் சமயத்தில் என்ன வோல்டேஜ் இருக்குது செகண்டரியில் ஃபுல் லோட் சமயத்தில் என்ன வோல்டேஜ் இருக்குது ரெண்டுக்கு உள்ள வித்தியாசம் அண்ட் பை நோ லோட் வோல்டேஜ் போட்டிங்கன்னா கிடைக்கிற தான் பர்சன்டேஜ் ரெகுலேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே ரைட் நோ லோட் மைனஸ் ஃபுல் லோட் இதை வந்து டவுன் ரெகுலேஷன் சொல்லுவாங்க இதில் நோ லோடு போட்டிங்கன்னா டவுன் ரெகுலேஷன் ஃபுல் லோடு போட்டிங்கன்னா அப் ரெகுலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரைட் நீங்கள் இதை நோ லோடுனே வச்சுக்கோங்க நாம் டவுன் ரெகுலேஷனையே பயன்படுத்திக்கிடுவோம் சரியா உங்கள் நோட்ஸில் இது சம்மந்தப்பட்ட ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸும் இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க 
ஓகே ராய் இப்போ பாருங்கள் ரெகுலேஷன் சொல்லியாச்சு இந்த ரெகுலேஷனுக்கு என்ன ஒரு ஃபார்ம்லாம் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னு கேட்டால் விஆர் காஸ் பாய் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் விஎக்ஸ் சைன் பாய் அப்படிங்கிறது ஓகே இது அனதர் ஃபார்ம்லா இதை நாம் கண்டுபிடிக்கிறோம் இந்த ஃபார்ம்லாவை யூஸ் பண்ணி பர்சன்டேஜ் ரெகுலேஷனை நாம் சொல்லலாம் கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே விஆர்னா என்ன விஎக்ஸ்னா என்ன விஆர் அப்படிங்கிறது பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ட்ராப் பர்சன்டேஜ் ரெசிஸ்டிவ் ட்ராப் ரெசிஸ்டிவ் ட்ராப்னு சொல்லலாம் ரெசிஸ்டன்ஸ் ட்ராப்னு சொல்லிக்கோங்க ஓகே ஸோ விஆர்னா என்னென்னு தெரிஞ்சது விஎக்ஸ்னா என்னென்னு பாருங்கள் விஎக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் பர்சன்டேஜ் ரியாக்டன்ஸ் ட்ராப் பர்சன்டேஜ் ரியாக்டன்ஸ் ட்ராப் ஓகே ஸோ நமக்கு விஆர்னா என்னென்னு தெரிஞ்சது விஎக்ஸ்னா என்னென்னு தெரிஞ்சது பர்சன்டேஜ் ரெசிஸ்டிவ் ட்ராப் பர்சன்டேஜ் ரியாக்டன்ஸ் ட்ராப் இந்த விஆர் அப்படிங்கிற இதையும் இந்த விஎக்ஸ் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம டிஃபைன் பண்ணலாம் அதை நம்ம பார்க்கலாம் இந்த விஆர் அப்படிங்கிறது ஈக்வல் டு ஐ ஒன் ஆர் நாட் ஒன் பை வி ஒன் ஓகே விஆ விஎக்ஸ் அப்படிங்கிறத விஎக்ஸ் ஈக்வல் டு ஐ ஒன் X01 நாட் ஒன் பை வி ஒன் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஓகே இது தான் விஆரும் விஎக்ஸும் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி டிஃபைன் பண்ணப்படுது ஆர் நாட் ஒன் அப்படிங்கிறது என்ன இந்த ஒன்னை பார்த்த உடனே என்ன சொல்லுவீங்க ரெசிஸ்டன்ஸ் நல்லா கணிச்சுக்கோங்க ஈக்குவலண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த வைண்டிங் போத் வைண்டிங் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஈக்குவலண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் போத் வைண்டிங் ரெஃபர்டு டு ப்ரைமரி அதே மாதிரி எக்ஸ் நாட் ஒன் அப்படிங்கிறது ஈக்குவல் ரியாக்டன்ஸ் ஆஃப் போத் வைண்டிங்ஸ் ரெஃபர் டு செகண்ட்ரி சாரி ப்ரைமரி அப்படிங்கிறத இந்த ஒன்றை பார்த்தோடனே தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க ஓகே இந்த வேல்யூவை வந்து அவங்க எப்படி கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஃபுல்லாகவே பர்சன்டேஜ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ட்ராப் அப்படின்னே கொடுப்பாங்க அல்லது பர்சன்டேஜ் ரியாக்டன்ஸ் ட்ராப் அப்படின்னே சொல்லுவாங்க நாம் அதை கொண்டு இங்கே ரீப்ளேஸ் பண்ணாலே போதுமானது உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும்போது புரியும் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியதெல்லாம் இந்த ஃபார்ம்லாவை தெளிவாக நோட் பண்ண வேண்டியது தான் இந்த ஃபார்ம்லாவும் தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த ஃபார்ம்லாவும் தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்போ இதை பர்சன்டேஜ் ரெசிஸ்டன்ஸ் இதை பர்சன்டேஜ் ரியாக்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் பர்சன்டேஜ் ரெசிஸ்டன்ஸ் பர்சன்டேஜ் ரியாக்டன்ஸ் இது என்ன அப்படிங்கிறத நல்லா தெரிஞ்சுக்கும் ஏன்னா பல இடங்களில் இது பயன்படும் பர்சன்டேஜ் நம்மளுக்கு பவர் சிஸ்டத்தில் கூட இது யூஸ் ஆகும் பர்சன்டேஜ் ரெசிஸ்டன்ஸ் பர்சன்டேஜ் ரியாக்டன்ஸ் அப்படிங்கிறத பாருங்கள் இந்த ரெகுலேஷனுக்கு அனதர் ஃபார்ம்லாவும் நாம் எழுத முடியும் எப்படி இதை வச்சுக்கிட்டு எழுத முடியும் பாருங்கள் ஐ ஒன் ஆர் நாட் ஒன் காஸ் பாய் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஐ ஒன் எக்ஸ் நாட் ஒன் சைன் பாய் பை வி ஒன் ஸோ இப்படியும் கூட நம்மளால் ஃபார்ம்லாம் எழுத முடியும் ஓகே இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் போட்டுக்கணுங்க ஏன்னா பர்சன்டேஜில் சொல்கிறதுனால ஸோ பர்சன்டேஜ் ரெகுலேஷன் ஈக்குவல் டு ஐ ஒன் ஆர் நாட் ஒன் காஸ் பை ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஐ ஒன் எக்ஸ் நாட் ஒன் சைன் பை பை வி ஒன் அப்படிங்கிறது இதில் பையங்கிறது என்னது பவர் ஃபேக்டர் தெளிவாக நோட் பண்ணிங்க இந்த பை அப்படிங்கிறது பவர் ஃபேக்டருக்கான ஆங்கிள் ஆங்கிள் பிட்வீன் ஓல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட் பவர் ஃபேக்டர் ஆங்கிள் ஓகே பை அப்படிங்கிறது பவர் ஃபேக்டர் ஆங்கிள் ஓகே நீங்கள் இதில் முக்கியமாக இன்னொன்று தெரிஞ்சுக்கணும் இதில் ப்ளஸ் அடையாளம் மைனஸ் அடையாளம் எப்போ சார் போடணும் அப்படின்னு சொன்னால் ப்ளஸ் அப்படிங்கிறது லேக்கிங் பவர் ஃபேக்டரில் போடுறீங்க மைனஸுங்கிறது லீடிங் பவர் ஃபேக்டரில் போடுறீங்க ஸோ அதையும் நாம் மனசில் வச்சுக்கணும் ஓகே ரெகுலேஷனில் அப்போ நம்ம தெரிய வேண்டியது இந்த ஃபார்ம்லா இந்த ஃபார்ம்லா இந்த ஃபார்ம்லா எப்போ ப்ளஸ் போடணும் எப்போ மைனஸ் போடணும் பையங்கிறது என்னது பவர் ஃபேக்டர் ஆங்கிள் இவ்வளோதான் அடிஷ்னலாக ஒரு சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் சீரோ வோல்டேஜ் ரெகுலேஷன் சாத்தியமா சார் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் அடிக்கடி வரும் ஓகே இப்போ ரெகுலேஷனுக்கான ஃபார்ம்லா பாருங்க இதுதான் அந்த ரெகுலேஷனுக்கான ஃபார்ம்லா சீரோ வோல்டேஜ் ரெகுலேஷன் சாத்தியம் அப்படிங்கிறது எந்த பவர் ஃபேக்டரில் அப்படிங்கிற கேள்வி அடிக்கடி உங்ககிட்ட கேட்கப்படும் ஓகே ஸோ அது எப்படி சால்வ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத நாம் பார்க்கலாம் ஓகே சீரோ வோல்டேஜ் ரெகுலேஷன் சாத்தியமா அப்படிங்கிற கேள்வி அது சாத்தியம்தான் ஆனால் சீரோ ஓல்டேஜ் ரெகுலேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டால் இப்போது ப்ரைமரியில் நீங்கள் ஓல்டேஜ் சப்ளை பண்ணுறீங்க செகண்டரியில் டெர்மினல் ஓல்டேஜ் லோடுக்கு கிடைக்குது இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில் வித்தியாசமே இல்லை 
லோடு கூட கூட லோடு தன்மை தன்மையை மாற்ற மாற்ற வோல்டேஜில் செகண்டரி டெர்னல் வோல்டேஜில் மாற்றம் ஏற்படலை கான்ஸ்டண்ட்டாகவே இருக்குதுன்னு சொன்னால் பாருங்கள் இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில் இந்த ரெண்டு ஈக்குவல்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் சீரோ ஆகும் அப்படி தானே நோ லோடு வோல்டேஜும் ஃபுல் லோடு வோல்டேஜும் ஈக்குவல் தேர் ஃபோர் நியூமரேட்டரில் வந்து சீரோ வந்து சீரோ பை சம்திங் சீரோ ப்ரசன்டேஜ் ரெகுலேஷன் சீரோ ஆகும் ஓகே ஸோ அப்போது ப்ரசன்டேஜ் ரெகுலேஷன் சீரோ ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டா அப்படின்னு கேட்கும்போது இருக்குது பட் ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்கும்போது ரெண்டு ஈக்குவலாக எப்போ நடக்கும் எந்த பவர் ஃபேக்டரில் நடக்கும் எந்த பவர் ஃபேக்டரில் நடக்கும்னு சொன்னால் அதுக்கான கண்டிஷன் என்ன இது தான் கேள்வி ஓகே ஸோ இப்போது இந்த இது சம்மந்தப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ் வரலாம் பாருங்கள் இதில் நான் கொஞ்சம் மாற்றி எழுதுகிறேன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் தெளிவாக மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஜென்ரல் ஃபார்ம்லாம் அடுத்து ஒரு ஜென்ரல் ஃபார்ம்லாம் அடுத்து இதை பர்சன்டேஜ் ரெசிஸ்டன்ஸையும் பர்சன்டேஜ் ரியாக்டன்ஸையும் வச்சு நான் அதை டீட்டெயிலாக எழுதுகிறேன் அப்படி எழுதுனா இந்த ஃபார்ம்லாம் ஓகே இந்த ஃபார்ம்லாவையே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் கொஞ்சம் மாற்றி எழுதலாம் அதாவது இது ஆர் நாட் ஒன் அப்படிங்கிறத நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ரெஃபர் டு ப்ரைமரி வேல்யூஸ் ரெஃபர் டு ப்ரைமரி வேல்யூஸ் ஓகே ரெஃபர் டு செகண்டரி வேல்யூஸ் கொடுத்துருந்தா என்ன சார் பண்ணுறது நோ ப்ராப்ளம் நீங்கள் ஆர் நாட் டூனே போட்டுக்கலாம் எக்ஸ் நாட் டூனு போட்டுக்கலாம் ஏன்னா பர்சன்டேஜ் ரெசிஸ்டன்ஸும் பர்சன்டேஜ் ரியாக்டன்ஸும் ரெஃபர் டு ப்ரைமரி ரெஃபர் டு செகண்டரி இரிலவன்ஸ் ரெண்டு பெர் யூனிட் மாதிரி இது பெர் யூனிட் வேல்யூ மாதிரி அது ரெண்டும் சேம் தான் அதனால் இது ஆர் நாட் ஒன்றுன்னு போட்டாலும் சரி தான் ஆர் நாட் டூனு போட்டாலும் சரி தான் வித்தியாசம் ஏற்படாது அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ தேர் ஃபோர் இந்த ஃபார்மில் மட்டும் மனசில் வச்சுக்கோங்க தேவையான சின்ன சின்ன விஷயங்களை நான் சொன்னதை நோட்ஸ் எடுத்து பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க ஓகே ரைட் இப்போ நாம் பார்க்க போகிறது என்ன இன்னொரு முக்கியமான காரியம் எப்போ ப்ளஸ் போடணும் எப்போ மைனஸ் போடணும் அதையும் நோட் பண்ணிச்சுக்கணும் ரைட் நெக்ஸ்ட்டு நாம் சீரோ வோல்டேஜ் ரெகுலேஷனுக்கான கண்டிஷன் என்ன அப்படிங்கிறத நான் பார்க்க போகிறேன் ஸோ இதை நான் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதை இருந்து எடுக்கலாம் அல்லது இதிலிருந்து எடுக்கலாம் நான் இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் இந்த விஆர்னா என்ன விஎக்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறத நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் அதை தெளிவாக நோட் பண்ணிக்கோங்க கண்டிஷன் ஃபார் சீரோ வோல்டேஜ் ரெகுலேஷன் ஓகே நான் என்ன பண்ணுறேன் நமக்கு இப்போ நம்ம லேக்கிங் பவர் ஃபேக்டரில் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு வைங்க தேர் ஃபோர் விஆர் காஸ் பாய் ப்ளஸ் விஎக்ஸ் சைன் பாய் ஈக்வால் டு நமக்கு சீரோ வாகனம் அதாவது நியூமரேட்டர் தெரியுதா இது இந்த டேம் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள ஃபார்முலாவில் இருந்து ஓகே வேணால் அதை நாம் என்ன பண்ணிக்கணும் பை வி ஒன் இது தான் என்னது பர்சன்டேஜ் ரெகுலேஷன் அப்படின்னு தெரியும் ஓகே இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் போட்டுக்கலாம் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் போட்டோம்னு சொன்னால் இது தான் பர்சன்டேஜ் ரெகுலேஷனுக்கான ஃபார்முலா ஓகே இதிலேருந்து என்ன தெரியுது எனக்கு இந்த பர்சன்டேஜ் ரெகுலேஷன் இந்த டேம் சீரவாகணும் அப்படின்னு சொன்னால் நியூமரேட்டர் சீரவாகணும் தேர் ஃபோர் நியூமரேட்டர் மஸ்ட் பி ஈக்குவல் டு சீரோ தேர் ஃபோர் வி ஆர் காஸ் பாய் ப்ளஸ் விஎக்ஸ் சைன் பாய் ஈக்குவல் டு சீரோ வாகனம் ஓகே வி ஆர் காஸ் பாய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் விஎக்ஸ் சைன் பாய் ஓகே தேர் ஃபோர் சைன் பாய் பை காஸ் பாய் அந்த பக்கம் கொண்டு வாங்க காஸ் பாய் அந்த பக்கம் கொண்டு போயிருங்க தேர் ஃபோர் வி ஆர் பை விஎக்ஸ் மைனஸ் இங்கே சைன் பாய் பாய் காஸ் பாய் ஓகே ஈக்குவல் டு டேன் பாய் அப்படின்னு நோட் பண்ணியாச்சு டேன் பாய் ஈக்குவல் டு விஆர் பை விஎக்ஸ் ஸோ விஆர் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ நான் அந்த பக்கம் வரேன் விஆர் அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலாக நாம் என்ன பண்ணலாம் மைனஸ் சைன் ஐ ஒன் ஆர் நாட் ஒன் பை வி ஒன் ஓகே ஸோ இன்ட்டு டினாமினேட்டரில் விஎக்ஸ் இருக்குது அதனால் வி ஒன் ஐ ஒன் எக்ஸ் நாட் ஒன் அப்படின்னு போட்டாச்சு ஸோ வி ஒன் ஓ வின் கேன்சல் ஐ ஒன் கேன்சல் ஸோ இந்த பக்கம் தான் டேன் பாய் அப்படிங்கிறது தேர் ஃபோர் டேன் பாய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆர் நாட் ஒன் பை எக்ஸ் நாட் ஒன் இது தான் கண்டிஷன் ஓகே ஸோ இந்த கண்டிஷன் நிறுவனம் ஆச்சு ஆர் நாட் பை டேன் பை ஈக்குவல் டு ஆர் நாட் ஒன் பை எக்ஸ் நாட் ஒன் அப்படின்னு இருந்ததுன்னு சொன்னால் சீரோ வோல்டேஜ் ரெகுலேஷன் சாத்தியம் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே ரைட் இப்போது இந்த மைனஸ் சைன் எதை காட்டுது அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு லீடிங் பவர் ஃபேக்டரில் இருந்தால் மட்டும் இது சாத்தியம் இப்போ லேக்கிங்கில் இருக்க லேக்கிங் பவர் ஃபேக்டரில் சீரோ வோல்டேஜ் ரெகுலேஷன் சாத்தியம் இல்லை அப்படிங்கிறது இது காட்டுது லேக்கிங் பவர் ஃபேக்டரில் சீரோ வோல்டேஜ் ரெகுலேஷன் சாத்தியம் இல்லை லீடிங்கில் கொண்டு போனால் லேக்கிங்கில் இருந்து லீடிங்காக
ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ ரெகுலேஷன் பற்றின உங்களுக்கு ஒரு சில விவரங்கள் தெரிஞ்சிருக்கு இப்போ நாம் என்ன பண்ணலாம் ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் 